Dla Antoniego Słonimskiego heretyk Nambo nie był książką niezwykle charakterystyczną. Dla jego polemicznego, kąśliwego i potoczystego stylu. Ten zbiór felietonów opublikowany został w 1934 roku i zawiera w sobie całą ironiczność, ale i gorycz życia pisarza w Polsce lat 30. Prezentowane wydanie to oczywiście pierwodruk. Słonimski pochodził z zasymilowanej rodziny żydowskiej o tradycjach naukowych i literacko-wolnomyślicielskich. Był inicjatorem i współzałożycielem kabaretu literackiego pod Picadorem, a także współtwórcą Skamandra. W latach 1924-39 stale współpracował z wiadomościami literackimi, gdzie ogłaszał m.in. recenzje teatralne i felietony. Od 1939 roku znalazł się na emigracji, początkowo w Paryżu, a od 1940 roku w Londynie. Ale w 1951 roku powrócił do kraju. Był między innymi prezesem Związku Literatów Polskich. Później obrał postawę konsekwentnej niezależności. Występował w obronie swobód twórczych i politycznych jako inicjator i sygnatariusz listu 34 w 1964 roku, czy jako uczestnik protestu przeciwko zmianom w konstytucji PRL-u w 1975 roku. W liryce woluował od poetyki parnasistowskiej i ekspresjonistycznej ku poezji refleksyjno-nastrojowej i publicystycznej o wydźwięku pacyfistycznym i antytotalitarnym. W powojennej poezji poruszał głównie treści moralistyczne i obywatelskie. Wyraziciel poglądów liberalnej inteligencji, racjonalista i sceptyk swą osobowość dobitnie zaznaczył w publicystyce, zwłaszcza w felietonach, w których mistrzowsko posługiwał się humorem, parodią czy piór nonsensem. Załatwiony odmownie, obecność, felietony, Napisał też utwory dramatyczne, wieża Babel, Murzyn Warszawski, czy powieść fantastyczną Torpeda Czasu oraz tom Alfabet Wspomnień. Zapraszamy na stronę www.articus.pl do działów książki i inne obiekty polskie do 1945 roku, literatura piękna polska, pierwodruki oraz edycje znanych ilustratorów.